，领导，你累吗？嗯，那种。哦，啊，人到中年不都这样吗？那，嫂子理解你吗？包括工作上的，还有你的难处。嗯，这个我倒没跟他聊，这个是不是还是自己解决比较好一点？你跟他说了，不也是徒增烦恼，是不是？嗯，不过你刚才说什么理解？嗯，还真的是很久没尝试去理解，就天天这么忙，我在这忙工作。我太太在这忙家庭，忙孩子嘛，大家交流都变得越来越少了。哎，哦对，前两天我突然发现，他有白头发了。他有白头发了呀！你说朝夕相处在一起的两个人，我竟然没发现他有白头发了。真是啊！我太太自从结婚有了孩子，就毅然决然的投入到了家庭主妇这个角色里边去了。对于那么优秀的她来说，那真的需要勇气。那他会后悔吗？你觉得呢？我觉得，在我们这个年龄的字典里边，没有“后悔”这俩字儿了。反正，那也算是一种爱嘛。哦，爱不爱的倒是好久没去想这事儿了。但是好像我们应该是爱情加亲情吧。对，嗯，这个比较确切。嗯，其实就有点像我太太每天早上起来给我倒的那杯混合果汁一样。哎呀，那滋味，酸甜苦辣咸，什么滋味都有。哪种加的多了一点，那就是哪种滋味。就这么日复一日，年复一年，味道一直在变。或许这才是生活吧，爱情生活。嗯，还有一种可能性。嗯，什么？就是你习惯了哪一种味道，就觉得那是生活的味道。<笑>这给你说的就跟你什么都了解似的，在你这个年龄里边。婚姻爱情只应该有一种味道，那就是甜，啊、嗯，你也别胡思乱想了，你仔细琢磨琢磨，怎么给咱们部门多增添点业绩，这才是王道。哦，就这样。拜拜。
嗯，回来了。嗯。叫什么？美美，我就是看着你，就是想起，就是上大学的时候在图书馆里边做笔记，然后看书睡着你那样。<笑>你是想说我一看书就睡着吗？<笑>没有。来，让我好好再想想你。这怎么样？嗯，小芳现在也不在家，我妈那儿也有人照顾，所以我想干点事儿。保险这一行虽然不一定能挣多少钱吧，但是上下班不用打卡，我也能照顾到家里。嗯，我今天回来在车上，我就在这想。我这一年是不是有点太自私了？为什么这么说呀？心中你有没有想，要是当年你没有回到家里边做全职太太，现在是个啥样？没想过，你觉得我会是什么样？不敢想。太优秀了，我怕我想清楚了会更惭愧。哎，这些年真的是没去你了。哼。今天晚上我也要连夜做方案，过一会儿我跟你一块儿。好啊。嗯。咱们。小芳的房间，一块回到学生时代，<笑>一块写作业。<笑>突然想起来，就是上学那时候，你老是过来帮我解题，然后呢，我解不出来你就着急，然后我就喜欢看你一个认真的样子，我就故意装解不开，然后你在那拼命解题，我在那偷偷看。我怎么不记得了？你确定你没记错？呀，嗯，什么鬼？去。廖总，廖总突然要召开紧急会议。董事会紧急决定，要求各部门重新整合。具体细则我会发布在公司公告上。我现在只讲一讲大方向什么的。啊，天亮，从现在开始，你只做我的总经理助理，营销总监的工作全部交给朱生豪，你们俩交接一下。董事会对各部门进行人事整合，这个事儿我知道。可是让边亮脱手营销部门，这个事儿我怎么没听说呀？还是这么大规模的整合，我只是为自己安排个助手，就不用通过董事会了吧？廖总，我相信你应该比我更清楚，边总在赫拉的重要性，他的部门是核心部门，在这个大动变革的时候。动谁的位置也不能动他的呀！你多虑了，那个那个小小朱朱生豪，他就是边亮一手带出来的，啊，他为人做事，很有边亮的神韵啊。嗯，其实我也是为你着想，嗯，你在搞线上直营开发啊，也缺人手嘛，啊，这样我让边亮辛苦辛苦，抽时间去啊，边亮。
抽时间去帮帮小赵总，啊？我是做实体销售起来的，这个线上销售是不是，咱们可以找一些更专业的人呢？再者说，我去小赵总这儿，也没有什么具体实际的事儿可以做呀。咱们全公司啊，最懂销售的专业人才不就是你吗？还有第二个人吗？你不许推脱，啊！现在啊，形势有变，啊，那之前最让我们头疼的内部整改，可以先放一放了，啊！现在呢，线上线下两条腿走路，那人事方面也可以暂时不动了，所以呢，变亮。你你就可以踏实的去帮赵副总开辟新的领域了，啊领导，怎么会这么突然啊？嗯，是挺突然的。都是因为那个朱生豪。因为为什么呀？正常的人事调动嘛。再说人也干了那么多年了，很正常啊。那您现在打算怎么办？啊？<笑>不是说了吗？就是正常的人事调动，我只不过就是负责别的工作，可能更全面一些。可是，那您现在你还是做你该做的工作，你的工作没有变，就认真做就好了。可能过程中会有一些磕磕绊绊，但这个不就是工作吗？人生不也是这样吗？以后有问题的话，多问问罗琳，她经验多一些。说上去了，别等今后就是总住了，其他的事情都交给老朱了。怪不得艾丽一天到晚围着好友主转悠，但他再怎么做都没有咱们领导做的好。亲爱的，这边总这个千年老狐狸怎么会在好友主面前犯了错？怎么着，人事手续办好了？不着急，这么多年都不急了，还在乎这一两天儿？<笑>那怎么的？这是过来跟我话别？你这边总，别老就说这话，老挤兑我。我是这种人吗？我是真的想过来跟您聊会儿天儿，从您这儿再取取经，学学经验。嗯。<笑>朱总，哎呀，就咱公司这点事儿，哪儿你不门清啊？啊，还用跟我取经？啊？<笑>不不不，您身上这个经验，我这一辈子都学不完。<笑>哎呦喂，你这人精啊！让我想起小时候学过的一篇课文：盼望着，盼望着，东风来了。春天的脚步近了，你瞧瞧，满脸的春色啊，这头发都蹭蹭的往外长了。老醋加生姜还是管用。嗯，你你你又调侃我，我我，哎，我真的没想到春天来这么快
，我这秋裤都没脱呢。哎，对了，反正过一段时间你也要来了，就这个房间，我怎么感觉哪儿好像这风水不太好？你也觉得？女儿呢？我早就发现了，这条马路啊。直冲我们这办公室，这叫什么？这叫暗奸杀。哦，什么意思？小人围绕啊！无论你怎么努力，做出多大的成绩，领导不会赏识你的。所以我们怎么办？这个帘子必须放下来挡着，但是光挡力度不够，于是我们要请吴迪钱、嗯、葫芦和貔貅把它全堆过去。那这个位置咱们就把它镇住了。啊、哦，哦，但是还有他。嗯，这个在背后放个汽车，哎，这什么寓意？这是车呀，是不是？我们能摆它吗？绝对不能摆它。而且大车、小车，这这一堆车，这这这这代表什么？这一起。但是，但是确实，咱们也确实也都是做汽车销售的哈，不能不摆。但是反正这个这个问题也没太琢磨好，就是看怎么到时候再给它变一下就行。我这都瞎我觉得你说的还是有道理。不不不，边总，你不是，我只是说你要这个地方如果放貔貅，放什么五帝钱什么的，这个绿植是不是在这儿不对？不好，我回头我给你撤了。哦不不不不，我给你拿走。不不不，那个这个位置是好的，这是财位。这个这个不这个不不不能放，放放放放放放。这两天啊，我约了几个老同学，对他们的家庭情况也有所了解了。那对于他们来说呢，这个海外基金保险啊，不是特别合适，因为孩子小，他们也目前也不打算给他们送出去。啊，高端医疗还是合适的，对他们现有的保险是一个补充，啊。嚯，哦，这怎么这么大糊味啊？这个，这意外什么时候发生，谁能说得清呢？你你你是不是炉子上锅锅锅锅还开着呢？这是不是啊？啊，对对，啊，没错没错没错，就是啊，啊。哎呦我的天哪，这这这这，啊，对对对对对。行，我给补充进去。运宁总监。焦焦香香还挺脆，呵，那你这心可真大呀！你这，但是你想想这多危险呀、啊！你这忙什么呢？你这什么人家
不是往群里发材料呢吗？八点钟还得一条一条发朋友圈呢，我们组长得检查验收。朋友圈？嗯，就你的保险啊？对啊。分组了吗？分组分什么组啊？不是这，李曼、余光啊。小芳同学那家长群啊，那里面那人，你，你没屏蔽啊？我屏蔽他们干嘛？我就是发给他们看的。要不我发什么朋友圈啊？不是，你没觉得平时咱们在朋友圈里面看人在那里面卖东西也好，做保险也好，你不是觉得怪怪的？怎么怪怪的了？你什么意思啊？你不是支持我工作吗？你昨天晚上还红着眼睛抹着鼻子说要陪我一起学习呢，合着都是演戏给我看的？不是不是不是，那那这说是确实是这么回事那那咱们做。这不有个循序渐进呢、啊？你先弄清楚、弄熟悉了，咱农村包围城市，从小开始，是不是？我刚入行嘛，就是得从熟悉的人打开渠道，从熟人到熟人，再到熟人的熟人。哎，这一行做的就是熟人的生意啊。等我什么时候，我的人脉广了，哎，那我才算是上了正规的渠道。你是，你觉得我做不好是吧？你觉得我只能在家干家务是吧？我一个女人。哎哎哎哎哎，咱们别乱扣帽子。这女权社会，就你这一个帽子给我扣上，发朋友圈里边够我受的。哦，我知道了，你是支持那些年纪轻的小姑娘工作，都支持出绯闻了。你是觉得我年纪大了吗？那那那咱们就认真说说啊，咱别带脾气啊。那你说朋友圈里边你那些乱七八糟的朋友，你说实际你在这里边，我朋友圈怎么乱七八糟的朋友了？我朋友圈就那几个朋友，还有亲戚，然后就是小芳的同学家长，那都是正正经经过日子的人，也有一定的经济基础，都是我的潜在客户。我不发展他们，发展谁啊？那你朋友圈都是些什么人啊？能有几个真正的朋友？我发朋友圈是第一步，第二步我就是发动全家亲戚帮我发朋友圈，包括你睡着了？对啊，我实在是太困了。别有喜欢吗？运营总监，是内部消息吗？中午董事会刚刚通过的。我趁人事部还没有告诉你之前，先来告诉你，我要做一个传递好消息的宝贝。这是你爸妈给我的见面礼吗？嗯，算是吧。你如果接受任命，那就是你给我的最好的聘礼。<笑>你回国刚几天啊？怎么学这么贫了？嗯，还有个好消息要告诉你。余光的那个物流公司，我爸看了你的投资方案，很满意，过几天就会上会通过了。这倒是个好消息，太好了。有客人啊？没有，这里灯光是声控的，应该是外面有人吧？哦。对了，这几天你没有去荷兰
，廖维志没闹出什么乱子来吗？我这次故意离开几天，就是想看看他到底要做什么。然后呢？名声暗降，他把边亮调到他那边去做了助理。朱生豪上位，董事会同意了，算是吧。边亮，也应该说是暂时性的雪藏。边亮，在赫拉，对于赵总来说就是一把刀子。现在赵总是想看他的刀刃向哪边，对吧？好了，我先不跟你聊了。杰森约我出去，我过几天就回去了。需要什么礼物的话，你发给我，我给你买啊。好的。啊，堵车，好久不见啊！啊是是，没事儿，是我约的你嘛，也不知道你忙不忙。哎呀，不忙，我这不是一直十几年了都是在家带孩子，最近这段时间刚想出来做点事儿，啊，一直都没联系，你还是没变化啊？你也还是那么漂亮。哎，我也不知道你喝啥，给你点了杯柠檬水。嗯，柠檬水就行。怎么样？突然约我有事儿吗？没有，我呢，主要是想看看你现在的状态。嗨，真好。当年大学毕业之后，你就和边亮结婚了。我那个时候还在不停的换工作。哎呀，一毕业就找了一个长期饭票，是不是特别没出息？<笑>我不是那个意思啊，嫁得好也是一种成功嘛。你呢？孩子多大了？今年中考。哦，跟我儿子差不多哎，<笑>老公呢？嗯，离婚了。啊，你别这个表情啊，离了是解脱。啊，不过也挺愁的，这么多年我一点积蓄都没有，加上房子是他父母的，我最后呢还是净身出户。但我当时在想，我没什么好怕的呀，我至少还有工作嘛。可是公司体检的时候，我查出了肿瘤，啊，淋巴肿瘤，非常难治疗的那种。虽然说公司没有把我辞退，但是病了发的把我调去了后勤部门，工资就减了一大半。呀，那那那现在怎么样？病治了吗？我拿什么治疗啊？我吃的药很多都不在医保里，我自己。也没什么积蓄，治这个病需要多少钱啊？嗯，你看你，我就知道你心善，不过不用了，现在没事了，控制住了。呀，那太好了哈！主要是当年啊，我跟着公司的一个同事买了一份高端的医疗保险，我当时也没觉得多重要，就是每个月从工作里面就扣几百块钱。我也没有放在心上，不过这次啊，真是救了我一命，因为当时我还配了一个重疾保险。自从我住院那天起呀、啊，所有的事情都是保险公司安排的，给我安排最好的医院，安排技术最好的医生给我做手术，而且生病期间呢，还给我补贴了工资。就是，其实商业保险真的是一种特别好的保障。是啊，要不是这么好的保险。我哪里还有机会跟老同学你叙旧啊？林真，我正好最近也在，所以我觉得这样的保险啊，只要是条件允许的话，每个人都应该买一份。对，除了医疗保险，其实孩子的教育基金也需要。欣彤，真没看出来啊！这些年你真的活得太通透了。我觉得不管是老公啊、孩子还是自己，都应该尽可能的多一份保障。嗯。我跟你说啊，刚好我们今天带了啊，现在是可以线上买保险的
，我给你搬了吧，你带卡了没？来给我拍个照，特别方便。哎，你看看这个啊，呃，再给你配个分红年金，更优惠。这可比银行的利息高多了。你可以看看这个来，像我们这个。喂，晨晨，哎，我现在就往你那边去啊，你不用着急。啊，要开家长会。哦，没事儿，没事儿，没关系，没关系。那我这两天再跟你约时间。啊，好，行，好嘞，好嘞，好，拜拜。你好，小月，去疗养中心。爸，喂，信彤啊，你给我打电话来了，什么事儿啊？哦，我妈让我今天给她送点苹果过去，但是呢，我下午有点事儿，所以我怕到她那儿再赶回来，时间上有点来不及。你交给我呀，我正闲着呢。行，不就送苹果吗？我回头去给我亲家送去。好嘞，谢谢爸。一家子人，你老客气什么呀？关键的时候，儿子顶不上，那老子就得顶上去。信徒啊，呃，忙归忙，你得注意自己的身体啊。哎呦，这都到饭点了，你吃饭了没有啊？哦，还没呢，一会儿就吃。交给我，你就放心吧，你赶紧吃饭去。有什么事再回头电话联系啊！好嘞，好嘞，再见，爸哎，老张，你这什么玩意儿啊？魔魔方拉直了，魔尺，提高小孩智力的。啊？哎，我看看，我看看。哎，这挺有意思啊！就玩玩就这。哎，老明，你你上当你啊！哎呀，算我租的，回头烧一斤铁蚕豆，让你磨磨牙。<笑>喂，妈妈，哪儿呢？哦，我在曼兰广场的便利店呢，我吃碗泡面。你大学时候还没吃够啊？怎么还吃泡面啊？哎呀，我时间来不及，我下午还得见客户呢。你现在立刻马上把那泡面给我扔掉。你那曼兰旁边，我记得有家不错的餐厅，我一会儿发定位给你，你等我。哎，妈妈，你别折腾了。哎。嗯，怎么就？陈建博，啊，找什么呢？哎呦，找找我的眼镜，这个星期丢了第三次了。哦，你要不要叫那个小杨过来呀、啊？小姐，哎，你手里拿的是什么呀？哎呦。这可是好东西，哈哈哈！这是老张孙子的炼脑神器——魔尺，哦，那比你这个数独什么有意思多了。怎么弄呢？哎，据说这个能拼出三叶草来。哟，是吧？好玩，好玩。哎，哎，计算师，边大爷来了。哎，你好。哎，小杨，哎，你是不是偷了我的眼镜？我告诉你，这个礼拜啊，丢了三次眼镜了。那是怎么回事？你拿着我的眼镜，你能用吗？再说
，边老头他肯定不会拿我眼睛，我自己找不着了也不会拿，就你肯定就是你。阿姨，我又被您发现了，我我这就去给您拿过来。阿姨，您就原谅我吧。我为什么要原谅你啊？我不能原谅你这种错误行为，你知道吗，小杨？有一有二，不能有三啊！我我得向你们那个王主任投诉。阿姨，把眼镜给我。哎呀，算了，投诉投诉。投诉别别，奶奶不生气了啊！以后就就不能干这种事儿了啊！你先出来，我得跟你谈谈话。来，出来。哎，这个小姑娘怎么怎么搞的呀？啊！哎呦，这个眼镜，嗯，怎么回事？那老花镜是阿姨每次自己放在卫生间柜子里的，这也是她从住在这儿就有的习惯。不过她最近情况发展不太好，自己老忘，就非得说是我偷的。哦，那你，他他这儿，啊，那我先得去啊。呃，那行，你先忙去吧。嗯嗯嗯。啊。哎呀，外面点这么多菜，太浪费了。请你吃点好的，有什么可浪费的？哎，我跟你说啊，这投单可特别的重要。你一会儿把你那保险最贵的给我算算，我给你来一套，我给你开个投单，让你红红火火，好不好？<笑>哎呀，别别别别别，你们家保险都买了这么多了，你们什么都不缺了，还买什么呀？这个时候你倒替我想起来了。嗯，没事儿，这东西买了又不亏。嗯，那倒也是。哎，你们家边亮对你卖保险这事什么态度啊？嗯，他嘴上说支持，可是我昨天刚发了一个朋友圈，他就不高兴了。这有什么不高兴的？觉得丢人啊？可能吧。这倒是你们家边亮性格。没事，下次我见他，我跟他说道说道。嗯，嗯，对了，嗯，那个东小不是在国外生活的吗？我觉得他对这种理念可能会接受度更高一点。你问问他呀，他可能能成为你客户呢。东小啊，我跟他又不熟。再说了，我如果要跟他推销保险，那边亮更得不高兴了。你怎么又是边亮啊？付心彤，你现在是要工作的人，你什么都以他为重，他是太阳啊，什么都得围着他转。你要工作，你首先做到的就是把你这些瞻前顾后、儿女情长的东西先抛一抛。你像东晓这种优质客户，你要是不抓住了，早晚被别人抢了。是吗？啊。行，那回头我跟他打个电话。别回头，你现在打这种事儿还能拖？快快快，打一个！那我试试吧。<咳>喂，东晓，我是付欣彤。哎，你好，你好。嗯，是这样的，最近我在做商业保险，我就是想问问你，你有这方面的需求吗？是吗？哎，那行啊，嗯，那我先给你做一套最基本的计划，先给你看一看。行，好好好，<笑>那太好了，谢谢你啊。行，那回头我们再聊。哦，李曼有话要跟你说。喂，东晓啊，啊对，李曼，<笑>啊那个上次那事儿不好意思啊，那余光给你添麻烦了。我是想给你打听个事儿啊，就是我老公那个工啊啊行，那那你先忙，那咱们抽空约啊好哎哎嗯，你每次跟他打听这个事儿，他都不会告诉你的。其实这么说起来，人家还是挺职业的啊。一会儿你把这个包拿着。为什么呀？你看看你那包
你有没有听过一句话呀？“工欲善其事，必先利其器。”这个，就是你卖保险的道具，重要道具。你拿着这包卖什么，没人信你啊？哼哼，有这个我就能卖出去保险了。你试试啊！哎。